A missão Euclid é uma missão espacial do programa Cosmic Vision da Agência Espacial Europeia. O seu objetivo é mapear a distribuição espacial de matéria escura no Universo e a sua evolução ao longo do tempo. A partir dessa informação, iremos conhecer melhor as propriedades do Universo e possivelmente descobrir o que é a energia escura. É um objetivo importante, pois ainda sabemos pouco tanto sobre a matéria escura como sobre a energia escura. Para mapear a estrutura do Universo, o Telescópio Espacial Euclid vai observar, com resolução próxima da do Telescópio Espacial Hubble, cerca de mil milhões de galáxias longínquas e medir as suas formas e distâncias. A luz emitida por cada uma dessas galáxias é defletida por estruturas invisíveis de matéria escura que estão entre a galáxia e o telescópio. Devido a este efeito, chamado de lente gravitacional, as imagens observadas sofrem ligeiras distorções. A medição detalhada das formas das galáxias vai assim permitir aos cientistas da missão e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço detectar a matéria escura subjacente. Vai também permitir estudar a natureza da energia escura, pois esta influencia o processo de formação das estruturas de matéria escura. As distorções são muito pequenas, mas com mil milhões de galáxias distribuídas por todo o céu, haverá estatística suficiente para investigar a natureza da energia escura com grande precisão. Para obter imagens em todo o céu que sejam estáveis, o telescópio tem de observar a partir do espaço. Vai ser lançado para longe, para lá da Lua, ficando em órbita de um ponto estável chamado ponto Lagrange L2, que percorre uma órbita anual ao Sol. A partir dessa órbita, o telescópio vai apontar sucessivamente para diferentes pontos do espaço. Vai permanecer uma hora e um quarto em cada ponto, obtendo espectros e imagens dos objetos captados no seu campo de visão, que tem uma área de meio grau quadrado. Estas observações de um grande volume do céu não irão conter apenas as galáxias distantes necessárias ao estudo da energia escura. Iremos encontrar também grande quantidade de galáxias e quasares, enxames de galáxias, centenas de milhares de galáxias anãs, milhares de explosões de supernovas e observar estrelas individuais de galáxias próximas, entre muitas outras descobertas astrofísicas que será possível fazer com o extraordinário legado dos dados da missão Euclid. Durante os seis anos de voo, o telescópio Euclid vai fazer cerca de 45 mil observações. Estas observações terão grande estabilidade térmica, de modo a evitar distorções adicionais nas imagens. Para isso, as observações devem ser feitas tanto quanto possível na direção ortogonal ao Sol. Ou seja, em cada ponto da órbita, o telescópio deve apontar ao longo do meridiano do lugar. As regiões preferidas para as observações são as mais escuras, evitando apontar para o plano da nossa galáxia, onde estão as estrelas da Via Láctea. Evitar-se-á também o plano da eclítica, onde estão os planetas e poeiras do Sistema Solar. Para construir e otimizar a sequência de observações, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço desenvolveu para a missão Euclid um programa informático capaz de gerar planos de observação que cubram a maior área possível do céu com a máxima estabilidade de imagem. É esse programa que ditará em cada momento da missão o ponto do céu para onde o telescópio espacial estará a apontar. A consola do rastreio Euclid mostra o planisfério da esfera celeste em coordenadas que usam como plano de referência o plano da eclítica. As observações começam nas latitudes altas, onde a qualidade do céu é melhor. Avançam depois ao longo do meridiano do lugar, representado pela linha azul e pela sua continuação no hemisfério oposto, a linha vermelha. As grandes regiões brancas, junto à eclítica e ao plano galáctico, são as que serão evitadas. Os painéis nos cantos inferiores mostram as regiões polares, que não são bem visíveis neste planisfério. Para além do rastreio amplo de mil milhões de galáxias, o Euclid vai ainda observar repetidas vezes as três pequenas regiões a laranja, ampliadas nos painéis inferiores centrais. Fará um rastreio mais profundo dessas regiões e observará também vários outros campos especiais necessários à calibração dos instrumentos. O painel lateral no topo direito da consola marca a passagem do tempo em dias, contados a partir do início do ano 2000. As colunas brancas indicam que o rastreio amplo está a ser efetuado, enquanto que os blocos coloridos indicam que estão a ser observados campos em profundidade ou campos de calibração. Os campos observados em cada ano têm diferentes tons de azul no mapa, variando o azul escuro do primeiro ano ao azul claro do sexto ano. No final, a área observada pelo rastreio amplo será de cerca de 15 mil graus quadrados. Uma vez validado e aprovado, o ficheiro detalhado com a sequência completa de observações é enviado ao Centro de Operações da Agência Espacial Europeia. Aí será convertido e utilizado para comandar o telescópio Euclid na sua missão de exploração do universo escuro.